，师傅，停车啊！师傅，停车！师傅，师傅，麻烦你，你能借我点钱给我妈看急诊吗？怎么了？我是从沧州和我母亲来北京看我姐姐的，没想到在车上，我连钱包和手机都丢了，现在也联系不上我姐姐了。求求您帮帮忙吧，啊，求求您了！你别着急，慢慢说。是这么回事，我母亲下车就发烧了，现在高烧一直不退，半夜我背着我母亲到处找医院，到现在也没有找着。我们现在已经走了四五个小时了，我身上连一分钱都没有了，老人现在连一口水都没喝呀，我求求你们了。我姐姐就在北京工作，等我和姐姐联系上以后，钱我立马还给你们。我求求你了，大哥大姐，救救我母亲吧！啊，哎，你干嘛？他们需要帮忙，我们帮帮他们吧。现在的骗子有多少，你知道吗？大夜里背着老人家走了四五个小时，这种谎话你也信？不是，就算你手机没电了，你也可以跟别人接电话，打到你老家问你姐姐的手机号码。这样不就联络上了吗？不是，不是这么回事。想要骗人也要动动脑筋吧。我老家那边确实没有电话呀，我确实把钱包还有手机全给丢了呀，我确实没有撒谎。救人要紧，我们还是送他们去医院吧。吴桐，你到底有没有脑子？这么低级的谎话你也会相信？我相信，这个世界上还是好人多。就是因为有你这么头脑简单的人，所以才会有这么多的骗子。如果冷漠代表聪明的话，我宁肯选择愚蠢。嗯、大哥，我们走。谢谢，谢谢您啊，谢谢您啊，大妹子。哎，出租车！哎，停一下，出租车，停一下！哎，别着急。哎，出租车！出租车！出租车！哎，大哥，别着急，我们再等等看。喝点水吧，娘。大哥，哎，这些药你收着。太太谢谢您了。没事儿，那没什么事儿，我先走了，你照顾好你娘。要不这么着吧，你把那个单子给我吧。没关系的。等我有了钱，肯定还你们。行，那你好好照顾你娘吧，我走了。谢谢你啊，大妹子，谢谢。再见。哎，再见。我们走吧。对了，这两千块钱，嗯，等我领了工资以后，我再还给你吧。走吧。你为什么那么容易相信陌生人？可能我生性比较乐观吧，什么事情都往好了想，所以这样才能活得比较简单啊，活得开心。再说了，刚才那种状况不去救助的话，也许会损失一条生命。那如果被骗了的话怎么办？那最多也就损失一点钱啊。再说，如果真的是被骗，起码说明老奶奶生命没有危险，也算是好事嘛。你真这么想？嗯。我们上次争取抚养权的时候，怎么没看见你这么想啊？再说了，我们不一定会被骗啊！你看他们母子二人，那位大哥的脚上全部都是泥，特别脏，可是老奶奶的鞋子上干干净净的，像新鞋一样，一看就没有走过什么路啊！看我干嘛？我们走吧，彤彤。我们回家了。嘘，我来吧。啊。李总，有位陌生的客人在会议室等您。陌生的客人，男的女的？女的，她已经在里面等了很长时间了。有预约吗？没有，但她说李总是他们一家的救命恩人，一定要当面答谢李总。并把那天厉总垫付的钱亲自归还，请他到我办公室来。是。厉总，人来了。哎，谢谢啊
，大姐，这位呢就是我们丽总。嘿，大姐，来来来来，李先生，我是那个大晚上您救助的老人家的女儿。如果没有您，我妈妈可能就……我代表我们全家人谢谢您，您的大恩大德，我们这辈子都记住了。哎，哎，你不要这样，大姐，来来来，起来说话。我妈妈得到了及时救治，身体已经好多了。我弟弟一直说要好好感谢厉先生和那位大妹子，可是那天。你们连名字都没有留下，我们都不知道该到哪儿去找您。直到昨天，我们在报纸上看到了您，看见这个，我们才知道您是一家公司的大老板。我们从报纸上找到了您的公司，这是那天欠您和那位大妹子的医药费。你还是留着吧。拿上吧。要不然。要不然这样，你就当做给老人家补补身体。这可不行，这钱您一定要收下。虽然我没念过什么书，可是我妈妈从小就教育我们：滴水之恩，当涌泉相报。这个钱一定要还给您。大姐，不然这样好了，如果你一定要坚持我收下这个钱，那请你把这个钱捐到我的基金会去，将来可以帮助到更多的人，好吗？好吧，那就听您的。这是我们家那边的土特产，您要是不嫌弃的话，就拿回去让大妹子尝尝，收下吧，尝尝，很好吃的，收下吧。谢谢啊，谢谢。哎，拿着啊，我收下，谢谢。我知道，你也不需要我们什么回报。那我就祝您好心有好报，好人一生平安。那我就不打搅你们了，再见。哎，大姐，这边走。哎。刚才来的那位大姐。我给送下去了，太感人了。你说我怎么就没有遇到这事儿？林特助，哎，你是不是想要多放几天假？我不是没假放了吗？呃，李总，你最近没事吧？阴晴不定的。哎，当我什么都没说啊！林特助，过来，我这边有事，我先走了。